প্রিয় ডাক্তারগণ হেলথ ব্রিজে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই কোভিড নাইনটিন মহামারী চলাকালীন সময়ে হেলথ ব্রিজ একটি ইমার্জেন্সি রেসপন্স হিসেবে একটি ই হেলথ ক্লিনিক শুরু করেছে যেখানে আপনি একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার আমরা এখন দেখাবো কিভাবে আপনি এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারেন প্রথমে যখন আপনারা গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর থেকে আপনারা এইচ বি প্রেসক্রিপশন ডাউনলোড করেছেন তখন এটা খুললেই প্রথমে এই পেজটি আসবে সেখান থেকে আপনাদের যে ফোন নাম্বারে আপনারা রেজিস্টার করতে চেয়েছেন সেই ফোন নাম্বারটি দিন আপনাদের পাসওয়ার্ডটি দিন এই পাসওয়ার্ডটি আপনারা ফরগেট ইউর পাসওয়ার্ড দিয়ে ওটিপি ভ্যারিফিকেশনের মাধ্যমে পরবর্তীতে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিতে পারেন মানে করে নেওয়াটাই উচিত হবে আমি লগ ইন প্রেস করছি হেলথ ব্রিজ অ্যাপে প্রায় উনত্রিশ হাজার মেডিসিন আছে প্রায় সব ডায়াগনস্টিক টেস্টের নাম আছে সাথে বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এবং স্পেশাল ইনস্ট্রাকশনস দেয়া আছে সো এটা প্রথমবার লোড হতে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মতো সময় নিতে পারে কখনো কমও লাগতে পারে এই সময়টুকু একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আমরা প্রবেশ করলাম এল ব্রিজ অ্যাপসে এখানে আপনি যে যে রোগী দেখেছেন তাদের নাম এবং ফোন নাম্বার সহ তাদের প্রোফাইল তাদের পেশেন্ট আইডি সহ তাদের লিস্টটা দেখা যাচ্ছে এই লিস্ট আস্তে আস্তে দীর্ঘ হতে থাকবে এখন ডামি হিসেবে প্রেজেন্টেশনের পারপাসে কয়েকজন পেশেন্ট ইনক্লুড করা আছে প্রথমে কিভাবে পেশেন্ট ইনক্লুড করতে হয় সেটা একটু দেখাই আপনারা এস এম এসের মাধ্যমে আপনাদের পেশেন্টের নাম এবং ফোন নাম্বার এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম আগে থেকেই জানবেন সো এস এম এসটা পাওয়ার পরপরই আপনারা সেই পেশেন্টের ফোন নাম্বারটা যদি এখানে ইনপুট করেন অ্যাড পেশেন্ট দিয়ে অ্যাড পেশেন্ট বাটন ক্লিক করলেই সাথে সাথে আপনি দেখেন এখানে নতুন একজন পেশেন্ট যুক্ত হয়ে গেল এই যে একদম নিচে কোনায় অ্যাড পেশেন্ট বাটনটি আছে যখনই আমাদের থেকে এস এম এস পাবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্মেশন এস এম এস পাবেন আপনারা পেশেন্ট অ্যাড করে নিতে পারবেন শুধু ফোন নাম্বার দিয়েই পেশেন্ট আগে থেকেই রেজিস্টার থাকবে আমাদের অ্যাপসে এবার কীভাবে প্রেসক্রিপশন তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখাচ্ছি আপনি ধরেন প্রমিত জুলকারনাই নামে একজন পেশেন্টের সাথে আপনার এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার সাথে আপনার ফোনে কথা বলছেন তো তার প্রোফাইলটা আপনি খুললেন এভাবে খোলার পরে সেখানে তার অলরেডি আগে একটা প্রেসক্রিপশন জেনারেট করা আছে দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখন নতুন করে একটি প্রেসক্রিপশন জেনারেট করি এখানে নিচে একটি আর এক্স বলে একটি ছোট্ট কমলা আইকন আছে ওটা প্রেস করলে প্রেসক্রিপশন জেনারেটিং মডিউলের চলে যাবে সেখানে প্রথমে আছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তো আমরা মনে করি প্রথমে আমরা এটা একটু দিয়ে রাখতে চাই এটা সবাই দিয়ে দেবেন বলে আশা করি সেটা হচ্ছে যে এই প্রেসক্রিপশনটি রোগীর সাথে ফোনে কথা বলে তৈরি হয়েছে রোগীর মৌখিক ভাষ্যই রোগ নির্ণয়ের একমাত্র মাধ্যম এই কথাটা থাকুক তারপর তার সাথে কথা বলে জানলেন তার জ্বর আছে তার টেম্পারেচারও সে নিয়েছে ধরেন তার গলা ব্যথা আছে তো আমরা দেখি থ্রো টেক পাই কি না আমি টি থ্রোটেক টি এইচ আরও লিখলাম থ্রোটেক চলে আসলো আমি ওটাও সিলেক্ট করলাম ওকে দিলাম আবার যদি আরও কিছু প্রবলেম থাকে আমরা মনে করছি তার চেস্টে তার স্লাইট উইজিং আছে বা ফার্স্ট ব্রিদিং আছে যেটাই হোক আমরা ফার্স্ট ব্রিদিং দিলাম এটা আমরা লিখে দিলাম এখানে তো এখন আবার এগুলো সব অ্যাপেয়ার করলো আমার মডিউলারে তখন আমি এখানে ফিভারে গেলাম গিয়ে লিখলাম যে তার জ্বর তিন দিন ধরে জ্বর তিন দিন ধরে টেম্পারেচার ধরে নিলাম একশো এক থেকে একশো তিনের মধ্যে ওঠা নামা করছে এগুলো সবই ডেমনস্ট্রেশন পারপাসে ধরলাম দু দিন ধরে তার গলা ব্যথা এবং তার ফার্স্ট ব্রিথিং হচ্ছে হয়তো একদিন ধরে তো আমি তখন এখানে ড্রপ এর আছে সো আমি মনে করছি যে তার লাংসটা বা তার একটা এক্সট্রা দরকার বা কিছু একটা আমি তার লাংসের একটা ছবি সিলেক্ট করে নিলাম এখানে অ্যানাটমিক্যাল ছবি আপনাদের জন্য থাকবে এখানে ডেমনস্ট্রেশন পারপাসে কিছু ইলাস্ট্রেশন দেওয়া আছে আমি যে কোনো একটা ব্রাশ সিলেক্ট করি করে যে কোনো সাইজ সিলেক্ট করে আমি দেখলাম যে সামথিং ইজ রং হিয়ার অ্যান্ড আমি কী কী আমি নিজের মতো করে কিছু নোট নিলাম আঙ্গুল দিয়েও করতে পারি আমার কাছে যদি ভালো স্টাইলাস পেন থাকে সেই পেন দিয়েও করতে পারি আমি যখন ডান দিব তখন তো সেভ করতে বলবে তখন আমি সেভ করে বের হয়ে আসলে এই অংশটুকু প্রেসক্রিপশনের অংশ হয়ে যাবে প্রথমবার তো আমি ডায়াগনোসিস কি সেটা আমি জানি না সো আমি ডায়াগনোসিসে আমি বলতে পারছি না কি লিখব তারপরও যদি আমি মনে করতে পারি যে প্রবাবল কিছু একটা যে আমি লিখলাম যে প্রবাবল ফ্লু 
এটা জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন পারপাসে আমি তাকে অ্যাডভাইস দিতে চাই ব্লাড টেস্ট দিতে চাই আমি হয়তো তাকে তারপর আমি হয়তো ডেঙ্গু টেস্ট দিতে চাই ব্লাড লিখলেও আমি ডেঙ্গু টেস্ট খুঁজে পাবো কিন্তু আমি সরাসরি ডেঙ্গুই লিখতে পারি ডেঙ্গু লিখলেই আমার ডেঙ্গু টেস্ট চলে আসবে যে এন্টি ডেঙ্গু আই যে আমি এই টেস্টটা আমি সিলেক্ট করলাম ওকে তারপর আমি তাকে আবার আরও অ্যাডভাইস দিতে চাই আমি তাকে এক্স এক্স রে দিতে চাই এখন যদি আমি এক্স রেগুলো সব এক্স ড্যাশ দিয়ে দেওয়া আছে যদি দেই তাহলে আমার এই যে শত শত এক্সট্রের নাম চলে আসবে সেখান থেকে চেস্ট এক্সট্রে খুঁজে পাওয়া তো একটু কঠিনই বটে তো এটা সহজ করার জন্য আমাদের এই ডাইনামিক সার্চ অপশানে শুধু যদি আমি চেস্ট লিখি তাহলে আমার চেস্টের যতগুলো টেস্ট আছে অর্থাৎ চেস্টের এই যে এক্সরে পি এ পি অ্যাপ্লিক অবলিক ল্যাটারাল কি কী জানি আছে সিটি স্ক্যান এইচ আর সিটি স্ক্যান এমআরআই তো আসবে আমি ধরেন একটা সিম্পল চেক পি এ ভিউ চেক এক্সরে দিলাম আর ধরেন আমি এখন লক্ষণ দেখে আমার মনে হচ্ছে তার করোনা ভাইরাসও হতে পারে তা আমি এখন টে সেই টেস্টের নাম তো জানি না ডেমনস্ট্রেশন পারপাসে দাম টেস্ট ফর কোভিড নাইন্টিন আমি যদি লিখি টেস্টটার যেই নাম সেই নামই আপনারা দেবেন যখন আমি দিচ্ছি দিলাম এটা তো আর সে পেল না পেল না যখন তখনই সে আমাকে প্রম্প্ট করলো যেটাকে আমি অ্যাড করতে চাই কি না আমি ওকে দিলাম ওকে দিলে ডান হয়ে গেল সে চলে আসলো আমি দিলাম দিয়ে আমি ওকে দিয়ে দিলে এটা হয়ে যে দেখেন এর নিচে অ্যাপিয়ার করে ফেললো অ্যাডভাইসগুলো এভাবে আমরা কোনো টেস্ট আমরা অনেক সময় বিভিন্ন অ্যাঙ্গুলার এক্সরে দিই বা অনেক ধরনের ইনস্ট্রাকশান দিই টেস্ট করার সময় সেগুলো আমরা চাইলে নিজেরাই লিখে নিতে পারি সেটা আমার প্রোফাইলে একবার অ্যাড করলে প্রোফাইলে এটা সবসময় থেকে যাবে এটা আমাকে বারবার অ্যাড করতে হবে না তো আমরা এইভাবে টেস্ট দিলাম এবার তাকে আমরা কিছু মেডিসিন দিতে চাই আমি যাই না আমি জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন পারপাসেই আবার বলছি ধরেন আমি তাকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিতে চাই অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিতে চাই অ্যাজিথ্রোমাইসিন লিখলে আমার সমস্ত ধরনের সাসপেনশন ট্যাবলেট ক্যাপসুল সব ধরনের লেভেলে সব ইয়েতে ইঞ্জেকশান সব অ্যাজিথ্রোমাইসিন চলে আসছে এখানে তো এটা হচ্ছে আমার জেনারেক টেম দিয়ে সার্চ করতে পারি আমি বা আমি যদি স্পেসিফিকালি কোনো ধরেন এই যে এখানে আসছে যে ইউরোফার্মার অ্যাডিজ তো আমি ধরেন আমি এখন অ্যাডিজই দিতে চাই যে সামনে পড়েছে তাই দিচ্ছি অ্যাডিজ আপনাদের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল নামগুলো সংক্ষেপে দেওয়া আছে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে কোনো অ্যাডিজ তখন অ্যাডিজ দিলে শুধু অ্যাডিজগুলোই চলে আসলো ক্যাপসুল আছে ট্যাবলেট আছে সাসপেনশান আছে শুধু ধরেন আমি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অ্যাডিজ অ্যাজিথ্রোমাইসিন সিলেক্ট করছি ওকে আমি আরেকটা ওষুধ সিলেক্ট করি আমি প্যারাসিটামল সিলেক্ট করি প্যারাসিটামল এখন সব ধরনের প্যারাসিটামলগুলো চলে আসছে এখন প্যারাসিটামলের বিভিন্ন রকমের যে ক্যাফিন সহ আছে এক্সটেন্ডেড আছে পাই ইয়ে আছে আছে সব কিছু আছে যত জায়গায় প্যারাসিটামল যত ধরনের কম্বিনেশনে প্যারাসিটামল আছে সবগুলো এখানে শো করবে অ্যাগেন আমি জেনারিক নেম দিয়ে সার্চ দিতে পারি আবার ব্র্যান্ড নেম দিয়েও সার্চ দিতে পারি সো এটা এখানে সব দেওয়া আছে ধরেন আমি এখানে কোনো একটা ওই যে ক্যাফেইন সহ ওই যে এসিটি প্লাস এমবি এমবি ফার্মার এসিটি প্লাস এটা আমি অ্যাড করছি এটা অ্যাড করছি আমি ঠিক আছে অ্যাড করছি এখন আমি আরও ওষুধ তাকে আমি একটু গ্যাসের ওষুধ দিতে চাই ধরেন আমি ওমি প্রাজল অ্যাড করছি ওমি প্রাজল ওমিপ্রাজুল একটু সবগুলো ওমিপ্রাজুল চলে আসলো এখানে ওমিপ্রাজুল আমি এখানে যা আসছি সামনে থেকে যে কোনো একটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তাকে সে ধরেন অ্যাপেক্স ফার্মার অ্যাসপ্রা ওমিপ্রাজুল আমি সিলেক্ট করলাম করলাম তার সাথে আমি ধরলাম যে এই পেশেন্ট মানে আমি এমন কোনো মেডিসিন এখানে দিতে চাই যেটা আসলে আজকালকার শেলফে অনেক ধরনের ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন পাওয়া যায় যেগুলো হয়তো আমি দিতে চাই ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন বা মেডিসিন এই দিয়ে বা অনেক ফুড সাপ্লিমেন্ট আমি হয়তো মেডিসিনের মতো করেই দিতে চাই সেটাও কিন্তু আমি চাইলে অ্যাড করতে পারবো এখানে তো চাইলে ও একইভাবে যেভাবে আমি দেখা দেখালাম যে অ্যাডভাইসেস ওখানে দেখা লেখা থাকবে বা ছাড় পার্সোনাল এডিশন তো ওষুধের ক্ষেত্রে ডোজ দিতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমার এখানে অ্যাডিজ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাজিথ্রোমাইসিন এটা বোধহয় দিনে একটা করে খেতে হয় তো আমি এটা দিনে ওয়ান জিরো জিরো দিতে পারি জিরো জিরো ওয়ান দিতে পারি অথবা আমি এখানে লেখা আছে যে দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেটাও দিতে পারি কদিন দিতে চাই আমি 
সে আমি সাত দিনের জন্য দিতে চাই বা দশ দিনের জন্য যেটা আমার ইচ্ছা হয় বা আমি যদি পনেরো দিনের জন্য দিতে চাই আমার লিখে দিতে হবে পনেরো দিন তাতে সেটা অ্যাড করা যাবে এবং একবারই অ্যাড করতে হবে আমি সাত দিন অ্যাড করা আছে তারপরে আমি এখানে সিটি প্লাস পে গিয়ে সেটা আমি হয়তো লিখতে চাই যে দিনে তিনটা করে দিনে তিনবার আট ঘন্টা পর পর বা আমি আট ঘন্টা পর পর তারপরে আমি বলতে পারি চাই যে এটা ভরা পেটে খাবার জন্য তারপর বলতে চাই যে এটা দিলাম এটা হয়তো আমি পাঁচ দিনের জন্য দিলাম আমি বাংলা ইংরেজি মিক্স করে লিখছি ইচ্ছা করি যে দুটাই যে সাপোর্ট করে সেটা দেখাবার জন্য অথবা সাথে আমি হয়তো লিখে দিতে চাই যে জ্বর হলে খাবেন যদি লিখে যাই যে যদি জ্বর হয় তাহলে খাবেন মানে সাত দিন দিলাম তাও বলে দিলাম যে না জ্বর থাকলেই শুধু খাবেন নাইলে সাত দিন একটা না খাওয়ার দরকার নেই পাঁচ দিন একটা না খাওয়ার দরকার নেই সাথে আমি কি দিয়েছি অ্যাসপ্রাইটে কি মেডিসিন ওইটা গ্যাসের ওষুধ ছিল আচ্ছা এটা আমি হয়তো দিনে দুবার দিলাম সকাল বিকাল আমি বলে বলে দিচ্ছি যে এটা খাবার আধা ঘন্টা আগে দেখি টাচ্ছে কি না খাবার আধা ঘন্টা আগে আমরা খেতে বললাম এটা আমি সাথে তাকে হয়তো দশ দশ দিন খেতে বললাম বললাম আর এই হলো আমার মেডিসিন হয়ে গেল মেডিসিন কিভাবে খেতে হবে তার সেবন বৃদ্ধিও আমি দিয়ে দিলাম এবার স্পেশাল এক্সারসেশনে এখানে একটি কথা আমরা লিখেছিলাম যে এই মহামারীর সময় সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন স্টে হোম স্টে সেফ জ্বর বেশি হলে মাথায় পানি দিবেন তারপর গলা ব্যথা আছে যেহেতু কুসুম গরম পানি পান করবেন এবার বলতে পারি যে রিপোর্ট নিয়ে দেখা করবেন অর্থাৎ সে তাকে যে অ্যাডভাইসগুলো দেখেছে সেই অ্যাডভাইসগুলো করে সে এই অ্যাপসের মাধ্যমেই সেই রিপোর্টগুলো সে আপনার সাথে শেয়ার করবে সে তার প্রোফাইলে রিপোর্টগুলো তুলে দিবে আপনি তখন সেটা দেখতে পাবেন এবং এই রিপোর্ট দেখে আপনি তাকে ফলো আপ করতে পারবেন তো সেটা আমি ওকে করে দিলাম এই আপনার প্রেসক্রিপশান কমপ্লিট হয়ে গেল আপনার সাথে কথা শেষ আপনি স্যাটিসফাইড আপনি যা যা মেডিকেশান দিয়েছেন তাতে আপনি স্যাটিসফাইড এখন আপনি সাবমিট দেন কথা যদি মাঝখানে কেটে যায় বা আপনার তো যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় সেই মুহুর্তে বা ডেটা শেষ হয়ে গেল বা ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেল ফোনের তো সেক্ষেত্রে ড্রাফট সেফ হিসেবে সেভ করে রাখতে পারেন অথবা জেনারেট করতে পারেন এ দেখুন আপনি জেনারেট দেওয়ার পরেই আপনার প্রেসক্রিপশনটি আপনার ব্রাউজারে পিডিএফ আকারে ওপেন হয়ে গেল অর্থাৎ আপনি যা যা লিখেছিলেন যত ধরনের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স লিখেছিলেন ডায়াগনোস লিখেছিলেন অ্যাডভাইস লিখেছিলেন এবং যত ধরনের ওষুধ এবং স্পেশাল ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলেন সেগুলো আপনার প্রেসক্রিপশানে লেখা হয়ে গেল এবং এটা পেশেন্ট যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে অটোমেটিক্যালি পেশেন্ট পেয়ে যাবে সে অনলাইনে থাকলে সে সাথে সাথে এটা পেয়ে যাবে এখানে আমরা এই অংশটুকু শেষ করছি এরপর আমরা দেখাবো কিভাবে এই পেশেন্টের সাথে আমরা ফলো আপ করতে পারি আমরা এই দ্বিতীয় অংশে আপনাকে দেখাচ্ছি কিভাবে আপনি ফলো আপ করবেন আমরা একটু আগে প্রমিতি নামে একজন পেশেন্টের প্রেসক্রিপশন জেনারেট করলাম এর মধ্যে ধরেন একদিন বা দুদিন পার হয়ে গেছে উনি আপনার পরামর্শ মতো সমস্ত ডায়াগনস্টিক করিয়েছেন তার রিপোর্ট উনি হাতে পেয়েছেন এবং ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন তার সাথে আবার ফোনে আপনার যোগাযোগ হলো এবার আপনি তার প্রোফাইলে গেলেন একইভাবে সার্চ করে তার প্রোফাইল আপনি খুঁজে বের করলেন দেখেন এবার একটু ভিন্ন রকম ছবি এসেছে অর্থাৎ পেশেন্ট তার আইডি থেকে যে যেই রিপোর্টগুলো আপনি দিয়েছিলেন যে যেই টেস্টগুলো আপনি দিয়েছিলেন সেগুলো সে করেছে করে সেই রিপোর্টগুলো সে আপলোড করেছে আপনি সেই রিপোর্টগুলো আর তার প্রোফাইলের অ্যাগেনস্টে আপনি দেখতে পাবেন আপনি সেই রিপোর্টগুলো বড় করে দেখে নিলেন তারপরে আপনি নোট নিলেন আবার দেখে নিলেন সব কিছু আপনি দেখে নিলেন দেখে আপনি একইভাবে তার সাথে তার বর্তমান কমপ্লেনগুলো শুনলেন একইভাবে আবার প্রেসক্রিপশান মডিউলার খুললেন খুলে তার বর্তমান যেই সমস্যাগুলো সেগুলো শুনলেন শুনে একইভাবে ফার্দার আরেকটি প্রেসক্রিপশান জেনারেট করলেন যখনই জেনারেট করবেন তখনই শেষ প্রেসক্রিপশানটা উপরে চলে আসবে একইভাবে এই পেশেন্টও সেই প্রেসক্রিপশানটা পেয়ে যাবে এবং আপনার অ্যাডভাইস অনুযায়ী আপনার পরামর্শ অনুযায়ী পেশেন্ট সেভাবে তার স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবে এবং সে ওষুধ খাবে এবং সেভাবে আপনার পরামর্শ অনুযায়ী চলবে এবং এভাবে যদি বারবারও ফলো আপ লাগে যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো পেশেন্ট থাকে 
যে বারবার ফলো আপ করতে হবে বারবার খোঁজ খবর রাখতে হবে বারবারই ফলো আপ করা সম্ভব এবং আগেই বলেছি যে আমাদের এই অ্যাপের মাধ্যমে পেশেন্ট আপনাদের যেই ফিজ যেই ডক্টর ফিজ সেটাও অ্যাপের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবে সেই স্কোপও রাখা আছে এবং সেই ফিজ কমপ্লিট হলেই প্রিপেড থাকলেই আমরা আপনার সাথে এস এম এসের মাধ্যমে রোগীর সাথে ডাক্তারের যোগাযোগ করিয়ে দিব এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম কনফার্মেশন তার ফোন নাম্বার নাম এগুলো সহ আপনি একটি এস এম এস পাবেন হেলব্রিজ বলছে যে ইটস এ ইনোভেশন কোম্পানি ইটস এ সলিউশন বেসড কোম্পানি এবং এটা কানেকশন বিল করতে চাই এই কোম্পানিটার নাম হেলথ ব্রিজ সো ইটস এ ব্রিজ তৈরি করতে চায় সমস্ত হেলথ স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে সো রোগী এবং পেশেন্ট হচ্ছে একটি প্রাইমারি স্টেক হোল্ডার এছাড়া আরও অনেক স্টেক হোল্ডার আছে সো সব স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে হেলথ ব্রিজ এক ধরনের সংযোগ স্থাপন করতে চায় এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল হেলথ সার্ভিস অর্থাৎ রেকর্ডগুলোকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষ কীভাবে তার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিক কথাগুলা ধরে রাখতে পারে সেই প্রয়াস থেকেই এই প্রেসক্রিপশান জেনারেটিং অ্যাপটি তৈরি করা এবং আমরা আশা করছি যে মানে বর্তমান পরিস্থিতি আমরা এটা টেলিমেডিসিন আকারে ব্যবহার করার জন্য চালু করছি একটু তাড়াহুড়া করেই কিন্তু এটি মূলত ডিজাইন করা হয়েছিল যা যাতে সামনাসামনি বসেও ডাক্তার পেশেন্ট প্রেসক্রিপশন জেনারেট করে তাতে প্রিন্ট আউট করে দিয়ে দিতে পারে এবং প্রিন্ট আউটও পেতে পারে পেশেন্ট সাথে ডিজিটালিও পাবে এবং ডায়াগনোস রিপোর্টও থাকবে সো একজন পেশেন্ট যদি অনেক দিন পর পরও একজন ডাক্তারের কাছে আসে ডাক্তার যেন তার রেকর্ডগুলো সব সময় দ্রুত দেখে নিতে পারে আগে থেকে হেলথ ব্রিজের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা হেলথ ব্রিজের সাথে সংযুক্ত হয়ে আপনার রোগীদের সেবা করার জন্য কাজ করে যাবেন আমরা আমাদের তরফ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার সেই সহযোগিতা করব এই আশ্বাস ব্যক্ত করে বাংলাদেশের হেলথ সার্ভিসের ব্যাপক উন্নতি ঘটুক এই আশাবাদ ব্যাপক ব্যক্ত করে এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ